Witam serdecznie. Dzisiaj drugi odcinek o T55. No i będzie się dzisiaj działo. Zaraz zobaczycie. Jedziemy! Czołg T-55 był intensywnie używany we wszystkich konfliktach zbrojnych i wojnach domowych XX i XXI wieku. Zadebiutował bojowo w 1967 roku w wojnie sześciodniowej i nie był to debiut zbyt udany, gdyż źle dowodzone i słabo wyszkolone wojska arabskie zostały błyskawicznie, przy wydatnym wsparciu lotnictwa przeciwnika, rozbite przez oddziały izraelskie. Chociaż i w tych ciężkich dla wojsk arabskich dniach czołgi T-55 miały swoje małe sukcesy. Jak na przykład w bitwie pod Girga w Gafa oddziały izraelskiej 60. Brygady Pancernej wyposażonej w wozy AMX-13 przyjęły kontratak około 60 egipskich T-55 i po ciężkich stratach musiały się cofnąć. Jeszcze większe straty arabskie oddziały wyposażone w wozy T-55 poniosły w wojnie Yom Kippur w 1973 roku, kiedy to jednostki w nie wyposażone stanęły na wprost izraelskich czołgistów, których pojazdy pancerne masowo były wyposażone w brytyjskie działa L-7 kalibru 105 mm. W potężnej bitwie pancernej, jaka wywiązała się ponownie na Synaju w rejonie przełęczy Mitla, Izraelscy pancerniacy wyeliminowali 264 egipskie czołgi, sami tracąc 25. Ten konflikt wyraźnie pokazał, że czasy T-55 jako nowoczesnego wozu już minęły 
i w starciu z najnowszymi zachodnimi konstrukcjami nie jest już równorzędnym przeciwnikiem. Jednak w sprzyjających okolicznościach i dobrze dowodzony nadal pozostawał efektywnym narzędziem walki. Intensywnie wozy te były wykorzystywane w II wojnie indyjsko-pakistańskiej w 1971 roku, w której, co ciekawe, w dość dużej liczbie po raz pierwszy T-55 walczyły przeciw sobie. Czołgi te brały aktywny udział w ostatecznej ofensywie Wietnamu Północnego skierowanej na tereny Wietnamu Południowego w 1975 roku oraz w wojnie iracko-irańskiej 1980-88, gdzie wozy rodziny T-55 wraz z chińskimi wersjami pojazdów stanowiły najpopularniejszy czołg tego konfliktu po obu stronach frontu. Masowo użyte zostały w pierwszej wojnie z Irakiem w 1991 roku, gdzie jednak ich rola w starciu z koalicyjnymi siłami pancernymi i lotnictwem ograniczała się już właściwie jedynie do ruchomych celów. Sytuacja podobnie wyglądała w drugiej wojnie w 2003 roku. Jako wóz podstawowy używany w wojnie domowej w Jugosławii 1991-1995 przez wszystkie strony konfliktu. Do dnia dzisiejszego czołgi te biorą aktywny udział w wojnach domowych w Syrii i Libii i wszystko wskazuje na to, że kariera bojowa tego pojazdu jest jeszcze daleka od zakończenia. W momencie wejścia do służby T-55 nie był tak przełomowym wozem jak jego starszy brat T-54. Jednak w zupełności spełniał wymogi ówczesnego pola walki, co pokazały konflikty pierwszej połowy lat 70. Jego problemem było szybkie starzenie się moralne i techniczne, co było spowodowane powszechnym użyciem przez armię natowskie wozów drugiej generacji, takich jak M60, Leopard 1 czy Chieftain, które były zdecydowanie lepsze od wozu radzieckiego pod względem siły ognia, precyzji ognia oraz opancerzenia, no może poza Leopardem I. Ta sytuacja jednak dotyczyła dwóch teatrów działań wojennych, środkowoeuropejskiego oraz bliskowschodniego, gdzie było największe nasycenie nowoczesnymi środkami uzbrojenia, czy to pancernymi, czy przeciwpancernymi. W pozostałych obszarach T-55 nadal pozostawał efektywnym wzorem uzbrojenia. Wódz zachowywał podstawowe zalety swojego starszego brata, a więc niską i zwartą sylwetkę, za co płacił jednak niewielką możliwością depresji działa, raptem 5 stopni, podczas gdy w posiadających wyższą wieżę w wozach zachodniej konstrukcji depresja działa dochodziła do 10 stopni. Ten wydawałoby się drobiazg dawał zdecydowaną przewagę w walce w terenie pagórkowatym, umożliwiając wykorzystanie terenu w walce na korzyść wozom z większą depresją działa. Umożliwiało to strzelanie do celów z zagrzbietów wzgórz, bez wystawiania na cel całej sylwetki wozu. Niska sylwetka to również niewielka przestrzeń w przedziale bojowym, co przekładało się na komfort działania załogi w warunkach bojowych. Nieduża ilość miejsca wewnątrz wozu powodowała szybsze zmęczenie się załogi, problemy z wentylacją przedziału bojowego. Wszystkie te niedomagania dawały o sobie znać szczególnie w warunkach pustynnych gdzie wysoka temperatura dodatkowo potęgowała duszność i gorąco panujące we wnętrzu wozu. Doprowadzało to do sytuacji, że załogi w tych warunkach męczyły się zdecydowanie szybciej, co wpływało na ich wydajność i dokładność prowadzenia ognia. Przegrzewające się silniki wymuszały jazdę z otwartymi żaluzjami do nich, a dowódcy, by mieć jakąkolwiek świadomość sytuacyjną, wbrew szkoleniom na radzieckim modłę, musieli wystawiać głowy przez otwarte włazy wież, do czego nie byli przygotowani ani szkoleni. Notabene ciekawe, że nie odniesiono się do tak szerokich w tym zakresie doświadczeń niemieckich czy brytyjskich czołgistów z II wojny światowej, wyniesionych z walk na pustyni i nie tylko. Te niedomagania w pewien sposób rekompensowała mniejsza masa pojazdu połączona z wysoką mocą jednostkową, co przekładało się na lepsze niż w wypadku wozów zachodnich zdolności przemieszczania się w terenie. Problemem z biegiem czasu zaczynało być główne uzbrojenie czołgu. Parametry armaty D-10T oraz niemodernizowana amunicja powodowały, że w obliczu szerokiego zastosowania armaty L-7 kalibru 105 mm pancerz T-55 mógł być przebijany już na dystansie 2000 m, podczas gdy sam T-55 był w stanie skutecznie porazić przeciwnika od dystansu 1000 m. I znowu realia te stawały się niezwykle bolesne w warunkach konfliktów bliskowschodnich, gdzie pokonanie tych 1000 metrów w warunkach otwartych, pustynnych przestrzeni kosztowało sporo krwi arabskich czołgistów. 
Na początku lat 70. dużą przewagę radzieckim czołgistom dawało masowe zastosowanie w ich wozach aktywnej noktowizji. W czołgach zachodnich zaczęła się ona dopiero pojawiać. Mowa tutaj o pojazdach M60A1 czy M48A5. Szczególnie szczęście mieli izraelscy czołgiści, którzy wielokrotnie podkreślali, że w realiach wojny Yom Kippur fakt nieumiejętności wykorzystania przez ich arabskich kolegów pełnych możliwości sprzętu, jakim dysponowali, spowodowało, że danina krwi, którą zapłacili na polach bitew tej wojny, była zdecydowanie mniejsza niż być faktycznie mogła. Wojna Yom Kippur to ostatni konflikt, w którym wóz ten mógł walczyć jak równy z równym z konstrukcjami zachodnimi. Przełom technologiczny, jaki miał miejsce na zachodzie w zakresie zastosowania elektroniki w wozach bojowych, upowszechnienie pasywnej noktowizji, a wreszcie wejście do szerokiej służby wozów drugiej, a w latach 80. trzeciej generacji, spowodował, że T-55 stał się czołgiem nieprzystającym do realiów nowoczesnego, pełnoskalowego konfliktu. W całej rozciągłości pokazała to operacja Pustynna Burza w 1991 roku, w której to wojska irackie, mające na wyposażeniu w swojej głównej masie wozy T-55 oraz ich chińskie kopie, starły się z wozami koalicji, w której głównej skrzypce grały amerykańskie wozy M1 i M1A1 Abrams oraz brytyjskie Challenger 1. Deklasacja wozów produkcji radzieckiej była całkowita w każdym aspekcie możliwości bojowych. Mimo wyraźnego spadku możliwości, dzięki prostocie konstrukcji, dużej niezawodności oraz niewielkich kosztach eksploatacji i niskiej cenie nabycia, czołg ten zyskał bardzo liczne grono użytkowników, zwłaszcza w biedniejszych krajach globu. I właśnie w tych rejonach świata wóz ten pozostaje nadal bardzo wartościowym pojazdem, gdyż nasycenie bronią pancerną czy przeciwpancerną jest niewielkie, podobnie jak liczba wozów nowszych wzorów. A do zadań wsparcia piechoty czołg ten nadal nadaje się doskonale. Niewątpliwie dzięki swoim zaletom oraz popularności T-55 stał się jednym z symboli zimnej wojny i takim pozostanie, choć do końca jego historii pozostało jeszcze do zapisania sporo rozdziałów.